السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم ملا يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما من عطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ادرني رايا ساداتك علماءك راشتريا ساموهيا سامسكاريكا رنگنگل لئے നേതാക്കൾ അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ മുതാല്ലിമീങ്ങൾ മുമിനീങ്ങൾ മുമിനാത്തുകൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവേലത്ത് സാദാത്തുക്കളുടെ റൂസ് പരിപാടി അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ പരിപാടി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അഹിൽ ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നബിസലാഹു അലി വസ്ലന്തങ്ങളുടെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും തൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് നൈമി സാധവറുകൾ നിങ്ങൾ നല്ല വാതു പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്ന ഫതഹനാ ലക ഫതഹ മുബീന എന്ന മഹത്തായ വചനത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കും നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവവും ഈ യജമാനനും ആണ് നാം ദുർബലന്മാരാണ് മനുഷ്യൻ ദുർബലനാണ് സ്വഭാവായ അള്ളാഹു ശക്തനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താര കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ലോകത്ത് ആർക്കും ഒന്നും ഒരിക്കലും എവിടെയും എത്രയും ഇല്ല അത് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നാം അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ലോകത്ത് മുസ്ലിംകളെയും അമുസ്ലിംകളെയും മതമുള്ളവരെയും മതം ഇല്ലാത്തവരെയും മനുഷ്യരെയും മറ്റ് ജീവികളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു പോറ്റി വളർത്തുന്നവൻ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും ഓക്സിജൻ നൽകുന്നതും എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യവും ധനവും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആശ്രിതരാണ് സൃഷ്ടികൾ അൽ ഹൽക്കു അയാലുല്ലാ സൃഷ്ടികളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആശ്രിതരാണ് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം 
അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്രിതരായ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരം ലഭിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് നന്മ ലഭ്യമാക്കുന്നവർ അവരാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പൊ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും കാരുണ്യം അതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയം അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സയ്ദ് ഇബ്നു അർഖം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറ്റും വിവരിച്ച ഒരു സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ്റിന്റെ സമീപത്ത് എത്തി ടെൻ്റ് ആ ടെൻ്റിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മാനിനെ പിടിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിയിട്ട മാന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ആ മാൻ ഉറക്കെ യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ മാന് വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സംഭവിക്കുമോ എന്ന സംശയമൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ സംസാരശേഷി നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ുള്ളത് കൊണ്ടോ മനുഷ്യനായത് കൊണ്ടോ സംസാരിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല എത്രയോ ആളുകൾ അവർ മനുഷ്യരാണ് നാവുണ്ട് പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ സംസാരിപ്പി സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല നാവുള്ളത് കൊണ്ടും സംസാരിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല സംസാരം അള്ളാഹു ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ അള്ളാഹു സംസാരം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ സൃഷ്ടി സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് യാസീനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല അവരുടെ വായകൾക്ക് നമ്മൾ സീല് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വായ സംസാരിക്കണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കൂല കൈ സംസാരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കൈ സംസാരിക്കും കാല് സാക്ഷി പറയണം അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് നടക്കും നടക്കും അള്ളാഹു എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചോ അത് ലോകത്ത് നടക്കും അല്ലാത്ത ഒന്നും നടക്കൂല ഇത് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചവരാണ് മുസ്ലിമികളായ നാം പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഒരു ക്യാമറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണം ആ ഉപകരണം സംസാരിക്കും അതുപോലെ അത് കാര്യങ്ങൾ റിക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്ന് ഒരു പത്തോ നൂറോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ അന്നുള്ള യുക്തി അന്നുള്ള ബുദ്ധി അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു കാരണം അവർ ചോദിക്കുക അതെങ്ങനെ ജീവനില്ലാത്ത സാധനം സംസാരിക്കുക ജീവനില്ലാത്ത സാധനം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക കേട്ടിട്ട് വേണ്ട റിക്കോർഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം കേൾക്കാതെ എങ്ങനെയാ പറയാൻ കഴിയുക ആദ്യം കേൾക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ രണ്ട് കാതിനും കേൾവിയില്ലാത്ത ആൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് രണ്ട് കാതിനും കേൾവിയില്ലാത്ത ആൾക്ക് കേൾവിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരാൾ സംസാരിച്ചത് മനപ്പാടാക്കിയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് മനപ്പാടമാക്കി പറയണമെങ്കിൽ കാതും വേണം മനപ്പാടാക്കാനുള്ള ഹൃദയവും മനസ്സും വേണം തലച്ചോറും വേണം എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള നാവും വേണ്ടേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ക്യാമറ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ശരിക്കും മനപ്പാടാക്കുന്നു പിന്നീട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഹാർട്ടും ഇല്ല തലച്ചോറും ഇല്ല പിന്നെ കാതും ഇല്ല നാവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കാണുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ യുക്തിവാദികൾ അന്നത്തെ മതവിരോധികള് അന്നത്തെ അഹങ്കാരികള് ഉടനെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യ അത് സംഭവിക്കൂല എന്ന് പറയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു മാന് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം അള്ളാഹു താല മാനിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് കൊടുത്താൽ മാന് സംസാരിക്കും മാനൊരു ജീവിയാണ് ജീവനില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹരീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാൻ നബിയായി ഇവിടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടാൽ സലാം പറയുന്ന കല്ലുണ്ട് ആ കല്ലിനെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് പറഞ്ഞതായി ഹരീഫിൽ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു കല്ലിന് സംസാരിക്കാൻ 
കഴിവ് കൊടുത്താൽ കല്ല് സംസാരിക്കും ഇനി മരത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് കൊടുത്താൽ മരം സംസാരിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓതുന്ന സമയത്ത് ചാരി നിന്നിരുന്ന ഈത്തപ്പനയുടെ മട്ടൽ നബിസലാഹുദങ്ങളുടെ ശരീരം വേർപിരിഞ്ഞു പോയ വേദനയാൽ അത് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉമ്മ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ മാറി നിന്നാൽ കരയുന്നത് പോലെ കരഞ്ഞു എന്ന് സഹീൽ ബുഹാരിയിലുള്ള ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താലയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും എല്ലാ കഴിവും നൽകുന്നവനും എല്ലാ അറിവും നൽകുന്നവനും അള്ളാഹുവാൻ ഇതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും അഹങ്കാരിയാകുന്നു അത് മനുഷ്യന്റെ വിഡിത്തമാണ് അറിവ് കുറവാണ് കാരണം അറിവുള്ളവൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരിയാകാൻ കഴിയില്ല കഴിവ് അറിവുള്ളവൻ എപ്പോഴും വിനയാന്വിതനായിരിക്കും എനിക്കറിവില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്ന ചിന്തയായി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അറിവ് മാത്രമേ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നു ലോകത്ത് ഞാൻ വലിയ അറിവുള്ളവനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ വലിയ ബുദ്ധിജീവിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ അവരുടെ ധാരണ അവർ ചിന്തകന്മാരാണെന്നാണ് നമ്മളെ ധാരണയിൽ അവർ തീരെ ചിന്തയില്ലാത്തവരാണ് അവ കക്ഷികൾ ആ ചിന്താശൂന്യരായ ആളുകൾ അവരോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ പുറത്തുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് ഗോളങ്ങളിലുള്ള വിഷയം ചോദിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ അമേരിക്കയിലുള്ള ചോദിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ കോഴിക്കോട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ പുറക്കുള്ളവും ചോദിക്കില്ല നിങ്ങളെ തലയിൽ എത്ര രോമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നിങ്ങളെ തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ട് എന്ന് അതിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ തലയിൽ ഇത്ര മുടിയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായാലെ തന്ന അറിവ് തുച്ഛമാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേശികൾ ഒരുപാട് നരമ്പുകൾ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് സംസാരം പടച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം നരമ്പുകളാണ് ചലിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ചലിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പോലും എനിക്കറിയില്ല എന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എണ്ണം പറയാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് തലമുടി പോട്ടെ മീശമലത്തിനുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയല്ലേ മനുഷ്യനുള്ളത് അപ്പൊ മനുഷ്യനെപ്പോഴും അവന്റെ അറിവ് കേടിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തയുള്ളവനാകണം അറിവ് കേടിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ ബോധമുള്ളവൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരിയാവില്ല അഹങ്കാരം പിടിപെടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരം എന്ന രോഗം പിടിപെടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യൻ അന്ധകാരത്തിലായി അവന് നൂറ് പ്രകാശം ലഭിക്കുകയില്ല പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ മനുഷ്യൻ പിന്നെ എന്തെല്ലാമോ ഒളിച്ചു പറയും അവന് ഇന്നത് പറയാം ഇന്നത് ചെയ്യാം എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഒരു മാന് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ആ മാന് നബിതങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് യാ റസൂലല്ലാ ഇന്ന ഹാദൽ അറാബിയ ഇസ്താദനി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഇതാ ഈ അറാബി എന്നെ വേട്ടയാടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വലിയ ഇസ്ഫാനി എനിക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ അകിടിൽ പാല് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ ഉണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ച് ബന്ധാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ അറുത്ത് എന്നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ലായിരുന്നു എന്നെ അറുത്ത് ഒഴിവാക്കി തരുന്നും ഇല്ല എന്റെ മക്കൾ അങ്ങ് പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് എനിക്കിവിടെ അകിടിൽ മുല നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്ന് തങ്ങളോട് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ
يا حبيبي عندك قلب ينا فورو نبي صلى الله عليه وسلم نقل سبيبة آتاك العود وطقم ونو يبكي كريدنا لك هذا غير سمحوا إني أودت النبا آتاك العود يبكي أنه يوم جلار مركشنم نبي صلى الله عليه وسلم نقل سبيبة ونو دون سلام جلية دون سم ساري جدو دون أكتا سمحوا حديث النقل تنقل للبلد دون واستجارك يا حبيبي إن ذا قلب ينفور أو نبيه تنغلود أبهيم دردي تنغلود أبهيم دردي أدي ماني أبهيم دردي نبي صلى الله عليه وسلم تنغلود ماني سمساري كندي ودا يقول لا أنا سرودي الله إنه كل كعيان أسرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنغلود إذا بردنا بول نبي تنغل آم آني نود أنغوت سمساري كندو Nabi tenggel cody kuno, jangan nene adi cibu tal, ni tiri cibu rumo. Mana perih nene ham, jangan tiri cibu rum. Kenne adi cibu tal, jangan tiri cibu rum. Atawa, wa illa, jangan tiri cibu andil lengil. Ada banil lah, ada bal asar. Cunggam wangun na berana di gari esci kunna tu boleh Allahu ya nasihci kule nabiye tanggalu mudu akbar ni tu palika diru nahl adu vali ya abad thaman le padacavan esci kule nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal jenu aman ini adi cengu bitu adi cibu tapol adang mudu boi koranya samai amgundu adin da kutigal kumala gudu Amani berudu, mani berbol, tel madu. Amani, na wingene, chundin demele, na wudi ti ti, ingene na wu chundu gur, chundu na wu gundu todak kundu. Agena chundu na wu gundu todak cewa ndaan. Amani berudu, nabi sallallahu alaihi wasallam. Amani ne pudic, ade atendi lewudak kiti. Keti itu ni selesam, ada nehat eh pedic getia, grami ini na ayah manusian bandu, ada eh tidak kuade, uru tol patro mundu, nabi sallallahu alaihi wasallam, ada eh tuod jodicu, ad ninggal lah, man, man ini, ini kibelak derumu, ini kibit derumu, ada eh berdu hiyalaka, ya rasulullah. Aman tanggal ke tanah kerinju. Asraful khalq sallallahu alaihi wasallam. Orang mani ne udah gani kuna karunia man. Aman ini nabi tanggal faatulakah nabiu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aman ini adi cengi bitu. Mani adi cewit tapol. Zaid bunu arkam rodi Allah ne perayaan. فأنا والله رأيتها تسيه في البرية آمانين بنيد أدا مربومي لود كربومي لود آمانين ينا چتي كرقن دجيان کندو وهي تقول آمانين ينا ورقه پر يندند لا إله إلا الله محمد الرسول الله الله ولا دعرا دنك كرهن إلا محمد النبي صلى الله عليه وسلم ورك يا ولا سعدارنا منشن ألا الله تعالى سرور من ما يملك تيجي جودو كان سرور ستيجل كم كارون نمت تيجي جودو كان الله نيوجي جاي جا أبن الرسول أنا إيمان تيجي كرعون نسمي ثلا Bulicu baranya gundé iri kuno. Oh saudara mari, mana ya asraful khalq Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul lil alamin. Saru wasatigal kum rahmat. Elabur kum rahmat. Ah. مهانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
നമ്മെ ക്ഷണിച്ചത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തിരിയണം അള്ളാഹുവിനെ മനുഷ്യൻ അറിയണം അങ്ങനെ അറിയുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന ഒരാശയം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമായാൽ അവൻ ഏത് തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്നതിനും ഏത് അക്രമം ചെയ്യുന്നതിനും യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ ചില ആളുകൾ റോട്ടും പലക്കും ഉത്തരവാക്യം വിളിക്കാറുണ്ട് ആരുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങനല്ല നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതെന്ന് ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതെന്ന് ഒരാളോടും വിവരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അധികാരം വേണ്ടേ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവകാശം വേണ്ടേ ഇവിടെ ആർക്കാണ് എന്തിനാണ് അവകാശമുള്ളത് ആർക്കാണ് എവിടെയാണ് അധികാരമുള്ളത് അധികാരം മുഴുവനും ലഹുൽ മുൽക്ക് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല നടക്കുകയില്ല ഇനി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഏത് യുക്തിവാദി വന്നാലും ഏത് നിരീശ്വരവാദി വന്നാലും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നടക്കില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പറയട്ടെ തലയിലെ രോമത്തിന്റെ മുടിയുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ മുടി എങ്ങനെയാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ കൂടുതൽ മുടിയുള്ളവനാകണോ അല്ല മുടി കുറഞ്ഞവനാകണോ അല്ല ചുരുള മുടിയാകണോ അല്ലാത്ത മുടിയാകണോ ഇതൊന്നും ഇവൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ അവന്റെ തലയിൽ നടപ്പായിട്ടില്ല എനിയോ അവൻ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചു ആ ജനിച്ചവൻ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഈ മരുന്ന് കണ്ണില് മരുന്നിട്ട് കൊടുക്കും കണ്ണ് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ മൂക്കുമ്മലല്ലേ മരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോ അപ്പുറത്ത് കാറ് വരും ജീപ്പ് വരും ആൾക്കാർ വയലിൻ വരും പോവും ഒക്കെ നടക്കും നമ്മള് പ്രസംഗം കേൾക്കും പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരന്മാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവനവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ മതവിരോധിയോ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവനോട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്കുള്ള അധികാരം നിനക്കൊന്ന് പറയാമോ വല്ല അധികാരവും നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ നീ ജനിച്ച ദിവസം നീ തീരുമാനിച്ചതാണോ അങ്ങനെ നീ തീരുമാനിച്ച ദിവസം ജനിച്ചതാണോ നീ തീരുമാനിച്ച ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് ജനിച്ചതാണോ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തങ്ങളാകണമെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് ജനിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയോ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച ഡേറ്റിന് നമുക്ക് ജനിക്കാൻ കഴിയോ അല്ല നമുക്ക് നമ്മളെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയോ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലെന്നും ചെയ്യാൻ വകുപ്പില്ലെന്നും വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ ബുദ്ധിപരമായി തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കൂല അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വല്ല അധികാരവും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവൻ ഉണ്ടാകണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അവകാശവും അവൻ ഉണ്ടാകണ്ടേ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ജനിച്ചത് അവൻ തീരുമാനിച്ച ദിനത്തിലല്ല അള്ളാഹു അവനെ ജനിപ്പിച്ച ദിവസം ജനിക്കാനല്ലാതെ അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു കൊടുത്തതല്ലാതെ ഒരു രോമവും അവന്റെ കയ്യിലില്ല അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ അവനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി പറയട്ടെ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനോ ജനിച്ചു പോയി എന്നാൽ എന്റെ മകനെങ്കിലും ജനിച്ച അന്ന് ഓടണം ചാടണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ എത്ര വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിലും എന്റെ മകനെ ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ കഴിയോ എന്റെ മകളെ ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ കഴിയോ എന്റെ നേര മുന്നിലാണ് കോഴിക്കുട്ടികൾ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ ഓടുകയും ചാടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഴിക്കുട്ടിയെ പോലെ മനുഷ്യക്കുട്ടിയും ആകണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്കങ്ങനെ സംവിധാനിക്കാൻ കഴിയോ കഴിയുന്നില്ല പോകട്ടെ ഞാൻ ഓടിയിട്ടില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്നുമില്ല 
ഇല്ല ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി എന്റെ വളർച്ചയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് വളർക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ച രോഗം ആ രോഗം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ല അതേ തലവേദന വീറ്റോ ചെയ്യാൻ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് സാധിച്ചു ഇല്ല ലോകപ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞന് വയറ്റില് വേദന വന്നപ്പോ അതൊന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ല അവനൊന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ല വിധേയപ്പെടേണ്ടി വന്നു അവൻ ആർക്ക് അവനെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന് അവന്റെ ശരീരം വിധേയപ്പെടേണ്ടി വന്നു അവന്റെ എല്ലാം വിധേയപ്പെടേണ്ടി വന്നു ആരാണ് ഇവിടെ വിധേയപ്പെടാത്തവൻ അവന് സ്വന്തമായി തീരുമാനിച്ചു വല്ലതും നടപ്പാക്കാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിയുന്നില്ല ഇതാർക്കാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇവൻ അധികാരമില്ല ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇവൻ ഒന്നും തന്നെ ചോദ്യം കൊണ്ട് നടക്കാനും പോകുന്നില്ല ഇനി പോകട്ടെ അതെല്ലാം പോകട്ടെ അല്ല കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാ ജനിച്ചതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാ എന്നാ ഇനി വരുന്നത് പറയാ നീ മരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയോ നീ മരിക്കുന്ന കാര്യം നിനക്കൊന്ന് ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയോ ചിലർ വേണമെങ്കിൽ പറയും ഓ ഞാൻ മരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകാതെ അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയി ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആള് കണ്ടിട്ട് കയർ അറ്റിച്ചിട്ട് പിന്നെ അരത്തൂങ്ങിയായിട്ട് എത്ര കാലം ജീവിച്ചവരുണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്ര ആളുടെ അരത്തൂങ്ങികൾ ഈ എത്ര ആളുകളുണ്ട് വണ്ടിക്ക തലവെച്ചിട്ട് കാലങ്ങൾ തെറിച്ചു പോയി തല ബാക്കിയായി പോയി പിന്നെയും ജീവിച്ചവർ എത്രയുണ്ട് കണ്ടില് ചാടി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മണ്ടി കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന്റെ വലിയ പെരുന്നാളിന്റെ നേരം മുമ്പത്തെ പെരിയ പെരുന്നാളിന് നമ്മളെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ത്രീ രണ്ട് കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ചാടി രണ്ടു കുട്ടികളും മരിച്ചു പോയി അവളോ അവള് മരിച്ചതുമില്ല മക്കള് രണ്ടും മരിച്ചു പോയി അവള് മരിച്ചതുമില്ല അവൾ കണ്ടിന്റെ വക്കിന് പിടിച്ചെല്ലാം കൂടി നിന്ന് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി പിന്നെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടു അപ്പൊ മരിക്കണോ വിചാരിച്ച സമയത്ത് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അതുകൊണ്ടായില്ലോ തീരുമാനമില്ലാതെ അവന്റെ ഉദ്ദേശം ഇല്ലാതെ മരിക്കാനും കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് അധികാരമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് ഒരധികാരവും മനുഷ്യന് പിന്നെ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ചോദ്യം ചെയ്യാ അധികാരമില്ല എന്നാ പിന്നെ അവകാശമുണ്ടോ അവകാശം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകണ്ടേ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഈ മൈക്ക് സെറ്റ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് ഈ മൈക്ക് സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഇരുമ്പും അലൂമിനിയവും ചെമ്പും ഒക്കെ അള്ളാഹുത്തല പഠിച്ച അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ പഠിച്ച എന്ത് സാധനം ഇതിന്റെ മോളുള്ളത് മനുഷ്യൻ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇതിന്റെ മോളിലുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ ചിലപ്പോ ചിന്തിക്കും ഇതാ രോഗം പടച്ചവും കൊടുത്ത് എന്നിട്ടോ എന്റെ ഡോക്ടർമാരത് സുഖപ്പെടുത്തി ഇന്നാലില്ല രാജീവ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഡോക്ടർക്കും രോഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ രോഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ലല്ലോ മരുന്ന് കുടിക്കാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല മാറുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ അസുഖം എത്ര മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ടും മാറുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് മാറാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗം മാറണ്ടേ മാറുന്നില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ മാറുന്നു അള്ളാഹു തല മാറ്റിയാ മാറും ഇല്ലേ മാറൂല മരുന്ന് അള്ളാഹു വെച്ച സംവിധാനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ അള്ളാഹു വെച്ച സംവിധാനമാണ് ചിലപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഒരു 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 കാര്യം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കി ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാന്നുള്ള അള്ളാഹു ആര് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അള്ളാഹു തേനെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ അറിവല്ലാ കൊടുത്തു അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആയുധം അള്ളാഹു കൊടുത്തു അത് ചെയ്യാനുള്ള മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു അതിന്റെ ചിന്തയും അള്ളാഹു തേനെ കൊടുത്തു ഒക്കെ മിനല്ലാഹിയാണ് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സ്വന്തത്തിൽ സ്വന്തത്തിൽ ഇവിടെ വല്ലതും ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയണം ഒരിക്കലും കഴിയില്ല മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് സൃഷ്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹു ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ വെറും നിമിത്തങ്ങൾ എന്ന നിലക്കാണ് ആ നിമിത്തം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സംഗതി ചിലപ്പോ നടക്കും നിമിത്തങ്ങൾ
എന്റെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അതിലെ ഈ റെക്കോർഡുകൾ വാസ്തവത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 1500 ഓളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി ഹദീസിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവന്റെ ഫാമിലി എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് സംസാരിച്ചു വീട്ടിൽ എന്ത് നടന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവന്റെ ചെരിപ്പ് വടി പോലെയുള്ള ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ റിക്കാർഡാക്കി അവൻ വന്നാൽ അത് മുഴുവനും അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാലം വരും എന്ന് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ ഹരീസ് ആയിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ആയിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അത് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ മോമിനീങ്ങൾ അത് നൂറ് ശതമാനം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു കാരണം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും പിഴക്കാറില്ല പിഴച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം അവിടുത്തെ ജീവിതം കണ്ടവരാണവർ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിലിടക്ക് ഒരു കളവ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദുസ്വഭാവവും എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും കൊടികുത്തി വാഴുന്ന പ്രദേശത്ത് സ്വന്തം ബാപ്പ പോലും സംസ്കരിക്കാനില്ലാതിരുന്നിട്ടും അതേ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന മതമല്ല ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മതമാണ് ബുദ്ധിക്ക് പ്രസക്തി നൽകാത്ത മതമല്ല ബുദ്ധിക്ക് പ്രസക്തി നൽകുന്ന മതമാണ് ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളെ തള്ളി പറയുന്ന മതമല്ല ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മതമാണ് ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്ന അഫല തേത്തിലൂൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ ചിന്തയില്ലേ ചോദിക്കൂ നബിയെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിങ്ങളിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചില്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ ഞാനൊരു കളവ് പറയുന്നൊരു ധാരണയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നോ ഞാനൊരു വാക്ക് ലംഘിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിരോധിക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹാരാധനയോ മദ്യപാനമോ വ്യഭിചാരമോ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ദൗർബല്യങ്ങളോ ഒരു ചീത്ത പറയലോ തെറി പറയലോ കുറ്റം പറയലോ അവമതിക്കലോ പരിഹസിക്കലോ ഒരു മാനവികതക്ക് നിരക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവങ്ങളോ ചലനങ്ങളോ അടക്കങ്ങളോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതായി ആരെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചില്ലേ ആ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ നിങ്ങളാരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ അതിന്റെ ശേഷമുള്ളത് പിന്നെ പറയണ്ട അതിന്റെ ശേഷമുള്ളതൊന്നും പിന്നെ പറയണ്ട മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് കാരണം സ്വന്തം നാടും വിട്ടു പോവുകയാണ് അവനവൻ ജനിച്ച നാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ആശയമാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രവാചകന്മാരോടൊക്കെ അതാത് പ്രദേശത്തുള്ള തോന്നിവാസികളായ ആളുകളോട് അവരുടെ തോന്നിവാസം നിർത്തി ഭക്തരായി ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ സൽസ്വഭാവികളായി ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ധിക്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിന്ന് പുറത്താക്കും എന്നാണല്ലോ അമ്പിയാക്കളോട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് നാട്ടിന്ന് പുറത്താക്കും അപ്പൊ എന്താണ് അമ്പിയാക്കളൊ
സ്വന്തം നാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്വന്തം നാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അംബിയക്കളെ സ്വഭാവമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അംബിയക്കളെ സ്വഭാവമാണ് അവനവന്റെ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആശയമാണ് ജനിച്ച നാടിനെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളെ നാട്ടിന്ന് പുറത്താക്കും എന്നാണ് അംബിയാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് നാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ല നാട്ടിനോടൊരു കൂറും വേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അംബിയാക്കൾ പറയൂലേ അതായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് പറയൂലേ അതിന് നല്ല പണ്ട് തമാശക്ക് പറയാറുണ്ട് ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരാൾ പിടിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൻ പിടിച്ച് ഒരു ഒറ്റ ഉന്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ പ്രായം ചെന്നവൻ പറഞ്ഞു മോനെ വളരെ ഉപകാരമായി നേരത്തെ എത്തുമല്ലോ ഇങ്ങനെ മുന്തിയാൽ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്കല്ലേ അപ്പം അംബിയാക്കൾ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലോ അവർക്ക് വിഷമല്ലേ ഉണ്ടായത് നബിസല്ലാഹു അലി ഹുസങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ പോകില്ലായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ നാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നു അതോടുകൂടി സത്യത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി സത്യത്തിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി ഇവിടെ നിമിഷമുള്ള നിങ്ങൾ നാടും വീടൊക്കെ വിട്ട് പോകുന്നു അതിന് തയ്യാറാകണമല്ലോ ഒരാൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അതാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ പോകുമ്പോ നിമിസല്ലാഹ്ലിസ്ലമങ്ങൾക്ക് സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്ത് വരുന്നു തങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവനാ അള്ളാഹു തേല തങ്ങളെ മക്കയിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഈ ആയത്ത് നിമിഷമുള്ള നിങ്ങൾ ഓതുന്നത് എപ്പോഴാ മക്കയിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ല തിരിച്ചു വന്നിട്ടല്ല ഒന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നതിന്റെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമിസമുള്ള ഈ ആയത്ത് ഓതുകയാണ് സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ പുലർന്നതായി സഹാബത്ത് അനുഭവിക്കുകയാണ് ലോകം അനുഭവിക്കുകയാണ് ലോകം അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി ഹുസങ്ങൾ അന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം അത് ഓതുകയാണ് കാരണം നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറയുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വഹീ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വചനം അത് ഞാൻ പറയാണ് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു വാഗ്ദത്വം ലംഘിക്കുന്നവൻ അല്ല അവന്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരും ോതി കൊടുക്കാണ് സഹാബത്ത് വിശ്വസിക്കാണ് അത് അവർ പുലർന്ന് കാണാണ് അങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് സംഭവം നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ റിക്കാർഡ് ആക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് വരും എന്ന് നബിസ്വല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരീസ് ആയിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇമാം ബഹവീർ അലി അള്ളാഹുന്റെ സർഹസ് നോക്കൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം തിബിരീസ് അള്ളാഹുന്റെ മിസ്കാത്ത് നോക്കൂ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്കത് കാണാം അപ്പോൾ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈമാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷേ അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യൻ ചിന്തയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അവൻ അവന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ അവന്റെ ചിന്ത മാറ്റി വെച്ച് അഹങ്കാരം അവനെ ഭരിക്കുമ്പോ അവൻ നശിച്ചു പോകും അതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിജയിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ലോകസഭാവായ അള്ളാഹുവിനെ അവനെ സൂക്ഷിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയമായി അവൻ വിരോധിച്ചതൊഴിച്ച് തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കലാണ് മനുഷ്യനെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതേ തക്കുവല്ലാഹി അതിന്റെ നേര അപ്പുറത്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഹവൻ മുത്തബൾ അതെ തുടരപ്പെടുന്ന തടീച്ചയാണ് അള്ളാഹു എന്ത് കൽപ്പിച്ചു എന്നല്ല നോട്ടം അള്ളാഹു എന്ത് വിരോധിച്ചു എന്നല്ല നോട്ടം അവന്റെ ശരീരം എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നോട്ടം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് സുബീക്കെടുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാനാണ് അവന്റെ ശരീരം പറയുന്ന പൊതത്തും പൊതച്ച് കിടക്കാനാണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നത് കഴിവുള്ളവൻ നിശ്ചിത ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവന്റെ ശരീരം പറയുന്നത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എന്നാണ് 
അള്ളാഹു പറയുന്നത് ലഹരി ഉള്ളത് കുടിക്കരുതെന്നാണ് അവന്റെ ശരീരം പറയുന്നത് ലഹരി കൊടുച്ച് കുടിച്ചു നോക്കാമെന്നാണ് അതെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വ്യവിചാരത്തിലെ കടുക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള അതിന്റെ ആ മുഖങ്ങളിലേക്ക് പോലും പോകരുത് ഒരന്യ സ്ത്രീയിലേക്ക് നോക്കി രസിക്കരുത് ഒരന്യ സ്ത്രീയെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യരുത് സുബാനുള്ള ഇന്നലെ ഒരാൾ വിളിച്ച് സങ്കടത്തോടെ കരഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ ഏതോ വേറെ ഒരു മുസ്ലിമായ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയാണ് അവള് പലപ്പോഴും ഞാൻ അവൾക്ക് സിമ്മ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൾ എപ്പോഴും ഫോൺ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നു എന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു അവസാനം ഫോൺ വാങ്ങി സിമ്മ് വാങ്ങി അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവളൊന്ന് ഇപ്പൊ അവളൊരു തെറ്റീതു എന്ന് വരണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെന്തിനാ സംശയിക്കുന്നത് എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ അയാൾ പറയാണ് അതൊന്നല്ല ഉസ്താദെ അവള് സമ്മതിച്ചു ആളെ വേറും പറഞ്ഞു ഇന്നാളുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും പറഞ്ഞു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലായിന്നും പറഞ്ഞു ആളെ വേറും പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു സുബാനുള്ള അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്റെ ചെറിയ കുട്ടി പറയുന്നു ആ പറഞ്ഞ ആള് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് ഉമ്മയുടെ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുട്ടി പറയുന്ന ഇയാൾ പൊട്ടിക്കരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ആ നിർദ്ദേശത്തിലേക്ക് ചെവി കൊടുക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാതെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അള്ളാഹു അറിയുന്നതിന്റെ ബോധമില്ലാതെ തടിയിച്ചൊക്കെ വഴിപ്പെടുന്നു നാശം ഏറ്റവും വലിയ നാശം ഈ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞാൻ വളരെ വിഷമിക്കുകയാണ് അവൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഒരാൾ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ എന്നെ ഒരാൾ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചതിയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു പുരുഷന്മാര് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് എന്നെ ഉസ്താദ് ഒരാൾ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ ഷെയർ ബിസിനസ്സിൽ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാത്തതായിരിക്കും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രേഖ ശരിയില്ലാത്ത ഒരു സ്വത്ത് ചിലപ്പോ വിറ്റ് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പൈസയും കൊടുക്കുന്നില്ല രേഖയും കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനൊക്കെ പുരുഷന്മാര് ചതിച്ചു തന്നെ മനസ്സു പോവാ സ്ത്രീകൾ ചതിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ച ബിഷപ്പിന്റെ ചതിയാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരാം അപ്പോ ചതിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ അതാ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കണ്ടു അപ്പൊ അവൾ പറയും പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതന്നെ വിഷയം ഒരാൾ ചതിച്ചു എന്നിട്ട് അവൾ പറയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചതിച്ചു ഞാൻ തെറ്റായ നിലക്ക് അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയി ഇപ്പോ എനിക്ക് സുഖമില്ല ഞാൻ ഡോക്ടർ സമീപിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്നാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണം അല്ല ഉസ്താദെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എയ്ഡ്സ് രോഗം ഉണ്ടോ എന്നാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എയ്ഡ്സ് രോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പെണ്ണ് കരയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ കരയേണ്ടത് എന്റെ മുമ്പിലല്ല നീ കരയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്തു തരാൻ അധികാരമുള്ളവൻ അള്ളാഹുവാണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ ഇനിമേലിൽ ഒരു തെറ്റും ഞാൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലാണ് കരയേണ്ടത് അള്ളാഹു വലിയ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവർ മനസ്സറിഞ്ഞ് പടച്ചറമ്പിന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞാൽ അവൻ കാരുണ്യം ചെയ്തേക്കും അവൻ മാപ്പ് തന്നേക്കും ഖുർആൻ തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് മോമിനീങ്ങളുടെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മഹാന്മാരുടെ വിശേഷണം പറയുമ്പോ വല്ലതീനായത് മൂന്ന് തെറ്റുകൾ പ്രത്യേകം ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാത്തവരാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അതാ പങ്കുകാരനുണ്ടെന്ന് തുല്യനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് അത് വലിയ തെറ്റാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അതേ മറ്റൊരാളെ
അല്ലെങ്കിൽ കേസ് കൊടുത്തവൻ തന്നെ കൊന്നാൽ കോടതിയുടെ ഓർഡർപ്രകാരം കൊന്നാൽ അവകാശമില്ലാതെ കൊന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അത് പറയാണ് കൊല്ലനാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് മൂന്നാമതായി ഖുറാൻ പറഞ്ഞു അവർ വ്യഭിചാര കുറ്റം ചെയ്യാത്തവരാണ് അതേ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ അല്ല കണ്ണുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് കാലകാലം സ്വർഗാനുഭൂതി അനുഭവിക്കുന്നവർ ആരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഖുർആൻ അവിടെ പറയാണ് വിഭജിക്കാത്തവർ അതുപോലെ സിർക്ക് കൊണ്ടുവരാ ചെയ്യാത്തവർ സിർക്ക് ഇല്ലാത്തവർ വിഭജിക്കാത്തവർ മറ്റൊരാളെ വധിക്കാത്തവർ വിഭജിക്കാത്തവർ പക്ഷേ അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയാലോ അങ്ങനെ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാലോ അല്ല പറയില്ല ചെയ്ത തെറ്റിൽ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു എങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ വന്നാൽ അള്ളാഹു താല അവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ മാറ്റി അവർക്ക് സൽക്കർമ്മമായി ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീകം കൊടുക്കും ആ നിലക്കുള്ള ഫലവും അള്ളാഹു താല കൊടുക്കും അവർക്കെല്ലാം അല്ല ചെയ്തു കൊടുക്കും വെക്കാൻ അള്ളാഹു അഫൂർ റഹീമ അള്ളാഹു താല അല്ലാതെ പൊറുക്കുന്നവനും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനുമാണ് ആ പൊറുക്കുന്നവനും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനുമാണ് എന്ന് അള്ളാഹനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു തൽബ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അഫൂറും റഹീമുമാണ് അള്ളാഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗിക്കൂല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അതിനൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്നെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിക്കൂല അള്ളാഹു താല ഗഫൂറും റഹീമുമായത് കൊണ്ടാണ് തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിവും ശക്തിയും എല്ലാം തരുന്നത് അവൻ ഗഫൂറും റഹീമുമായത് കൊണ്ടാണ് അവനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ട വേറെ ആരുമില്ല വല്ലതീന ആമനു അസദ്ബല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ സ്ത്രീയോട് നേര് വിപരീതം അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മൽ മോഹലിക്കാത്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അവൻ മുത്തബ തടീച്ചക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക അതേ ശരീരത്തിന്റെ ചാപല്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നീങ്ങുക അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാതെ ജീവിക്കുക അതാണ് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെയോ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ കൗരുബിൽ ഹത്തി സംതൃപ്തിയുള്ള സമയത്തും അതേ വെറുപ്പുള്ള സമയത്തും കോപമുള്ള സമയത്തും എല്ലാം സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കുക പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം ആരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചാലും പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും തെറ്റായ കാര്യം പറയരുത് പറയുന്നത് സത്യമാകണം ഹക്കാകണം അൽ കൗലു ബിൽ ഹക്തി അതേ ും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തും മിതത്വം പാലിക്കലാണ് ധാരാളമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് ദൂർത്തടിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊക്കെ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കാതിരിക്കാനും പാടില്ല ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്തും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തും മിതത്വം പാലിക്കലാണ് മിതത്വം വേണം ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം എന്തും ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ഹോബി എന്താന്ന് അറിയോ നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ വീടങ്ങ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വീടുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ വീടുണ്ടാക്കി ഒരാള് ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറയാൻ വലിയ വീടുണ്ടാക്കി ഞാൻ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് കോടി റുപ്യ മുതലാണ് വീട്ടിന് ഇരുപത് കോടി റുപ്യ മുതലാണ് അയാൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ 
അയാൾക്ക് അയാൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യാണോ ഈ വീട്ട് പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യാണോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പട്ടിണി കിടക്കാൻ തന്നെ പൈസ പട്ടിണി കിടക്കാൻ തന്നെ ഈ വീട്ടില് വാച്ച്മേൻ പോണം അങ്ങനത്തെ ഗേറ്റ് സംഗതിയൊക്കെ ഉണ്ട് വാച്ച്മേൻ പോണം പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ പുല്ലും സംഗതിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് അടിച്ചു വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പരിചരണം നടത്തണം ഇവിടെ ഇതിന് ജോലിക്കാർ വേണം എല്ലാം കൂടി ഒരു മാസത്തിൽ പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യാണോ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനിത് വിൽക്കട്ടെ ഞാനിത് വിൽക്കട്ടെ എന്ന് സംഭവം ചോദിക്കുകയാണ് അവസാനം അയാൾ വിറ്റു അതാവും അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറിയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ നല്ലതാ വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കേച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ആലോചിക്കുക ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ആവശ്യത്തിന് ഈ പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഒന്നര ലക്ഷം ഉണ്ടാകേണ്ടി വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഒരാള് ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് കോടി റുപ്യന്റെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാള് എന്ത് സുഖണ്ടാവും പത്ത് കോടിക്ക് പകരം ആ വീട് ഒരു ഒമ്പത് കോടിയൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ കുറക്കുന്നില്ല ഒമ്പത് കോടിയൊക്കെ എന്റെ പത്ത് കോടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കോടി ഉറുപ്പി കൊണ്ട് പത്ത് സാധുക്കൊക്കെ പോരണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ത് രസമുണ്ടാവും ആ സാധുക്കൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ മനസ്സിന് എന്തൊരു റാഹത്ത് ഉണ്ടാവും ഇവന്റെ വീട്ടിൽ ഒമ്പത് കോടി ഉണ്ടായാലും വീടുണ്ടാക്കാലോ വേണ്ട തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടാക്കാലോ ഒരു പത്ത് ഒരു കോടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചാല് വേണേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് ഉണ്ടാക്കുക അഞ്ചു ലക്ഷം കൊണ്ട് ഒരു പൊരണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു സാധുവിന് എന്ത് റാഹത്ത് ഉണ്ടാവും ആ വീട്ടിൽ കൂടാന് എന്ത് റാഹത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരാള് ഒരു വലിയ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് ആ കല്യാണ പരിപാടിക്ക് ഒരു 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 അൻപത് ലക്ഷം ചെലവാക്കാണ് അപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ ഒരു കല്യാണം ആ കല്യാണത്തിന് അയാള് അയ്പത് ലക്ഷം റുപ്യാണ് ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അയ്പത് ലക്ഷം കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷാക്കിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്താല് എന്ത് രസമുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ദുന്യാവിലും ഉണ്ടാവും ആഹൃതത്തിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൂടെ ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്തും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തും മിതത്വം പാലിക്കുക വിജയിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് അമ്മൽ മോഹിനിക്കാത് മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹവം മറ്റൊന്ന് അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന ലുബ്ധത എത്ര പറഞ്ഞാലും അഞ്ചു വയസ്സ് ഇളകാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ലുബ്ധത അതൊന്ന് വേറൊന്ന് വലിയൊരു ലുബ്ധത ഉണ്ട് അതെന്താണ് അഞ്ചു പൈസ ചെലവില്ല ടാക്സ് അടക്കണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് ടാക്സ് അടക്കണോ സലാത്തി അല്ലാൻ ടാക്സ് അടക്കണോ സലാത്തി അല്ലാൻ മൈക്ക് വേണോ സലാത്തി അല്ലാൻ അതിന് കുറെ ഊർജം ചെലവാക്കണോ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പേര് കേട്ടിട്ട് സലാത്തി അല്ലാത്തവൻ അല്ലാത്ത ബഹീൽ തന്നെയാവൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബഹീൽ തന്നെ കാരണം അവൻ എല്ലാ നന്മയും ലഭിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മുഖേനയാണ് ആ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാത്തി അല്ലാൻ മടിക്കുന്നവൻ വല്ലാത്ത ലുബ്ധൻ തന്നെ വേറൊരു ലുബ്ധൻ വല്ലാത്ത ലുബ്ധതയുള്ളവൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ആയിരം റുപ്യ കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ ആയിരം കുറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് പേടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്കല്ലാവത്തല്ല നിശ്ചയിച്ച ആയുസിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് വേറെ കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോലെ എന്ന് പേടി ഉണ്ടാവൂലേ എന്റെ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ കുറഞ്ഞു പോലെ എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടാവില്ലേ പേടി അസ്ഥാനത്താണോ സ്ഥാനത്താണ് വേറെ വിഷയം പേടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നേരെ മറിച്ച് എന്റെ ബാപ്പാന്റെ കൊടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവും എനിക്കൊരു പേടി അതിൽ ഒരു അംശം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടി ആണല്ലോ ഭാര്യന്റെ കൊടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവും പേടി മക്കള് കൊടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ജ്യേഷ്ഠാന്യമാരെ കൊടുക്കുമ്പോ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ നാട്ടുകാരെ കൊടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടായി കൂടാന്നില്ല അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത ഒരുത്തന്റെ കഥനാവിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു രാജാവ് ആ രാജാവ് കൊടുത്താൽ തീരാത്ത കഥനാവിൽ നിന്ന് അവൻ കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ഭംഗിയാണ് വേറൊരാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ആരോഗ്യമാണ് വേറൊരാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് വിവരമാണ് വേറൊരാൾക്ക് അള്ളാഹു
അതും മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അസൂയക്കാരൻ ഒരിക്കലും പുരോഗമിക്കൂല ഒരിക്കലും വിജയിക്കൂല ഒരിക്കലും മുന്നേറൂല അവൻ നശിച്ചു നശിച്ചു പോകും അതാണ് അസൂയ ഒരാൾക്ക് എന്നെക്കാൾ അറിയുന്നവനില്ല എന്നെക്കാൾ തിരിയുന്നവനില്ല എന്നെക്കാൾ മനസ്സിലാകുന്നവനില്ല എന്ന നിലക്കുള്ള അഹംഭാവം ഈ അഹംഭാവം ഞാൻ എന്ന അഹംഭാവം അഹംഭാവം വഹിയ അസദ്ദുഹുന്ന മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ കാര്യം ഈ അഹംഭാവമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ അഹംഭാവമുള്ളവനാണ് യുക്തിവാദിയാകുന്നത് ഈ അഹംഭാവമുള്ളവനാണ് നിരീശ്വരവാദിയാകുന്നത് ഈ അഹംഭാവമുള്ളവനാണ് പഠിച്ചവനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അവൻ ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടൂല ഒരാൾക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല അധികാരമില്ല മറ്റൊരാളുടെ അധികാരത്തിൽ അവനിവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റൊരാളുടെ അവകാശത്തിൽ അവനൊന്നും ഹനിച്ചിട്ടില്ല ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇവിടെ അവകാശം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥത വേണം ഇത് ആർക്കും ഇവിടെ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാതെ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ അവൻ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ അവന്റെ അധികാരത്തിലല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്കും അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വകുപ്പില്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു പക്ഷേ നാവ് കണ്ടവൻ ചോദ്യം ചെയ്താലും അവനൊരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എത്ര വലിയ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും തലവേദന അമ്മ ആകുന്നില്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ ചോദ്യം ചെയ്തവന് ചെയ്യാത്തവൻ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തലവേദന തലവേദന അനുഭവിക്കന്നെ ഉരവേദന ഉരവേദന അനുഭവിക്കന്നെ മുട്ടുവേദന മുട്ടുവേദന അത് അനുഭവിക്കന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയവന് ലാ അവൻ വെറുതെ അഹങ്കാരിയായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇവന് നടക്കണ്ടേ പക്ഷേ ദൈവവിശ്വാസം അള്ളാഹുരുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് സൃഷ്ടികളെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് ഉടമസ്ഥനായ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശിയായ അധികാരസ്ഥനായ അള്ളാഹു താലാ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വർഗീയവാദിയായാൽ പടച്ചവൻ ചോദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ തീവ്രവാദിയായാൽ പടച്ചവൻ ചോദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഭീകരവാദിയായാൽ പടച്ചവൻ ചോദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ അഴിമതിക്കാരനായാൽ പടച്ചവൻ ചോദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ അക്രമകാരിയായാൽ പടച്ചവൻ ചോദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഭാര്യയുടെ അവകാശം ഹനിച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ വഞ്ചിച്ചാൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും വലിയ ആദരിക്കാതിരുന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും പരിഗണിക്കേണ്ടവരെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും സുഹൃത്തുക്കളെ അതാഹുത്തേനെ തന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് അവൻ നിയമം തരാൻ അധികാരസ്ഥനാണ് അവന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അവൻ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഓക്സിജൻ നൽകുന്നവനാണ് അവൻ ആരോഗ്യം നൽകുന്നവനാണ് അവൻ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ഈ സൃഷ്ടിയുടെ കയ്യിലില്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും മനുഷ്യന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് അതാ ഒരു വസ്തു നിർമ്മിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനി ആ കമ്പനിയിൽ നിർമ്മിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന ആള് ഈ യന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ കാറ്റ്ലോഗ് നൽകുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് എവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൂടാ എവിടെ കാത് പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാ എവിടെ കൈ സ്പർശിക്കണം സ്പർശിച്ചു കൂടാ എവിടെ കാല് കൊണ്ട് നടക്കണം നടന്നു കൂടാ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കാറ്റ്ലോഗ് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി വ്യക്തമായി വ്യവസ്ഥ വ്യക്തിതമായി നിയമം ലോകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നൽകാനാണ് അമ്പിയാക്കളെ പറഞ്ഞേച്ചത് ആ അമ്പിയാക്കളിൽ അവസാനമായി വന്ന് തയ്യാമറ്റ നാൾ വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് 
അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യവസ്ഥ ദൈവീകമായ വ്യവസ്ഥിതി അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് ആഹ്റത്തിന്റെയും അതേ എല്ലാറ്റിന്റെയും രാജാവാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു രാജാവിന് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളില്ലേ സന്താന പരമ്പരകളില്ലേ ഒരു രാജാവിന് നാട്ടുകാരില്ലേ ആ രാജാവിന് കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ അവർക്ക് പ്രത്യേകതയില്ലേ എന്നാൽ ദുന്യാവിന്റെയും ആഹ്റത്തിന്റെയും സുൽത്താനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്ന സഹാബത്ത് അവരാദരിക്കണം അംഗീകരിക്കണം ആ നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളില്ലേ ആ കുടുംബങ്ങളാണ് അഹുലിബൈത്ത് ആ കുടുംബങ്ങളെ ആദരിക്കണം അംഗീകരിക്കണം ഒരു രാജാവിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ ഒരു രാജാവിന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെ കൂടെയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നാൽ ആ രാജാവ് തൃപ്തിപ്പെടുമോ എന്നാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സഹാബത്തിന് നബിതങ്ങളുടെ അഹിലുബൈത്തിന് പരിഗണിക്കാതിരുന്നാൽ നബിതങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ലഭിക്കൂല നബിതങ്ങളെ പരിഗണന ലഭിക്കൂല നബിതങ്ങളെ പരിഗണന ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിഗണന ലഭിക്കൂ ആ നിലക്ക് സദാ സൃഷ്ടികളുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹു വെച്ച അഫുദലുൽ വസായിത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മധ്യവർത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മളിവിടെ അഹിലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും അഹിലുബൈത്തിനെ അംഗീകരിച്ചും വന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അഹിലുബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളും അവരെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരും എവിടെയെല്ലാം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾ മഹാനായ ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു അന്നുമ മുതൽക്ക് ഇന്നിവരെ എവിടെയെല്ലാം മഹാന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ മറവെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഹൗസുല്ലാദം തങ്ങളടക്കം സുൽത്താനുല്ലാരിഫിൻ അഹമ്മദുൽ കബീരി ഡിഫായി തങ്ങളടക്കം ഏതെല്ലാം മഹാന്മാരെവിടെ എല്ലാമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൈവശത്തിൽ അമലുകളില്ല ഞങ്ങളെ കൈവശത്തിൽ സമ്പാദ്യങ്ങളില്ല തെറ്റുകൾ പലതും വന്നു പോയ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അഹിലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് സാലിഹികളെയും ഔലിയാക്കളെയും സഹേബികളെയും അമ്പിയാക്കളെയും അയിമ്മത്തിനെയും ഏറ്റവും ഉപരി എല്ലാവരുടെയും രാജാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്നവരുമാണ് ന്യൂനതകൾ ഞങ്ങളെ ദൗർബല്യങ്ങളാണ് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളെ പോരായ്മകളാണ് ചിന്തക്കുറവാണ് ഞങ്ങളെ തെറ്റുകളെല്ലാം മാപ്പാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചൂടാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അതിന് ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണോ പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ ചലരങ്ങളാണോ അടക്കങ്ങളാണോ വേണ്ടത് അതിനെല്ലാം നീ തൗഫീഖ് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അതുവരെയുള്ള ജീവിതം തെക്കുവയുള്ള ജീവിതമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ തന്നവരുണ്ട് ഈ റൂസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സഹകരിക്കുന്നവരും സഹായിക്കുന്നവരും പങ്കുചേരുന്നവരും ഇവിടെ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന കുറെ മുത്തലിമയങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലും അവരെ പ്രതിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹായിക്കുന്നു ുന്നവരുണ്ട് സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ 
ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിലുള്ള സയ്യിദന്മാർ സദസ്സിലുള്ള സയ്യിദന്മാർ മോമിനീകൾ മോമിനാത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളിലേക്കും സംഘടനകളിലേക്കും ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം സഹായം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سني ويسن لي ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ് നല്ല മത്സര ബുദ്ധിയോടെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആദർശ വായന ഉദ്ദേശിച്ച് ചേർക്കണം ചേരണം വായിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് സിറാജ് ലോഹയുടെ റസീവ് റഹീം കൊടിയത്തൂർ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങളെ വീടുകളിലും കടകളിലും ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സഹായം നൽകണം ഒരു മുറോല ഷെഡിൽ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോലും മാള കിട്ടാതിരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനമായ മദ്രസ ധൈര്യപൂർവ്വം വന്ന് തുടങ്ങിത്തന്നത് മഹാനായ അവേലത്ത് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദുർ ലഹദൽ തങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും സിറാജുൽ ഹുദെ എപ്പോഴും സഹായിക്കണം നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് എസ് എം എ അതുപോലെ സുന്നി ജമീയത്തുൽ മലമി നമ്മുടെ മുസ്ലിം ജമ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നമ്മുടെ പണ്ഡിത സംഘടന നമ്മുടെ മദ്രസകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ പള്ളികൾ എല്ലാം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ കൈകൂർത്ത് പിടിച്ച് ഒറ്റ മനസ്സോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും നമ്മളാരെയും ചീത്ത പറയലോ തെറി പറയലോ കുറ്റം പറയലോ അവമതിക്കലോ പരിഹസിക്കലോ നമ്മുടെ നടപടിക്രമമല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രം പറയുന്നവരും നല്ലത് മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്നവരുമായി നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നല്ല വേദ നിഷാ ഫാറൂഖ് നൈമി ഇവിടെ പറയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല വേദ പറയാൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കെല്ലാം തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു